این که هشت سال گذشت هشتاد سال دیگرم از این بگذره و همه ما با ایران خودمون آشنا بشیم ایرانی که از آن همه ماست و ایرانی که بسی بزرگتر از اون بسی بزرگتر از اون هست که ما امروز میدانیم یا مردم آن را میشناسند کاش که این نام ایران رو برای این تکه کوچک نمیگذاشتند تا ما میدانستیم که ایران چیه و هر روی این چند روزی که نبودیم تلفونهایی شده تلفونهایی که باید باید گفت که هم گله داشتند و هم خواهان آگاهی هایی هست گفتن شما درباره آذربایجانی ها کرد ها و لور ها و پارس ها و ایلامی ها و حتی تازیان خوزستان گفتگو می کنید ولی چیزی درباره افغان و بلوچ <تصفيق> اگر راستش بپرسید یکیش الف یکیش هم ده الف بای با ایران شما چیزی نگفتید ما یادمون باشه که تاریخ ما این شاهنامه هست و نوشته های دیگری که در پهلو شاهنامه به نصر داریم به زبان تازی نوشته شده یا بعدها به پارسی نوشته شده اینها تاریخ ایران ماست و آیا ببینیم در این تاریخ از افغان و از بلوچ چه گفتگویی در میان آمده و زبان شناسی و نجات شناسی درباره افغان و بلوچ چه میگه امروزا هنگامی که تا میگیم افغان خود ایرانیان گمان میکنن افغان ها از اونها نیستن افغان ها گمان میکنن که از آغاز برای خودشون یک گروهی بودن یک نجادی بودن این نیست ما در شاهنامه شاید تکندهنده هست واژه افغان رو نداریم واژه افغان رو در هیچ نوشته چند باید گفت 500 سال پیش نداریم پس افغان از کجا آمد در شاهنامه یک بار کلمه افغان به کار برده شده و اون به معنی فوانه زاری و گریه و فریاد و اینهاست میخوام در, این در اینجا یک یه چیزی هم از تعریف از خودم بکنم و اون اینه که من نخستین ایرانی هستم که درباره همون علف افغان و به بلوچ نوشتارهای نوشتم که همش در سخن سخن که همه میدانند که چه ماهنامه بود و چه کسی آن را راه انداخته بود دکتر پرویز خانلری همیشه یادشون گرامی باد و روانشون شاد در اون خود ایشون از من خواهش کردن چون دیدن که من یک آشنایی کوچکی به شرق ایران دارم و خود دکتر خانلری باید گفت دوست افغان بود و دوست بلوش بود با این همه که خودش آنچنان که ما میدانیم از 
تبرستان بود یا مازندران امروزی ولی هر ایرانی رو دوست داشت گاهی با تاجیکان یعنی همه اینها اگر راستش بپرسیم روی به ایران آوردند یکی از کسانی که این کار رو کرد اون دکتر پرویز خانلری بود و من گواه اون هستم آمدن گفتن که شما درباره افغان ها گفتم که من پجوهش میکنم و یه نوشتار البته در چندین نسخه سخن آمد پشتون و پشتو چرا من افغان نگفتم علتش هم همین بود که در شاهنامه واجه افغان نیومده وقتی که افغان نیومده افغانستان هم نیومده پشتو هم نیومده اما ما هنگامی که اینها رو میبینیم خود من کلمه افغان رو از عوستایی اپا زنه یا اپا گنه اپا یعنی دور زنه یعنی مردم دور مردم ما این راه رو داشتیم که خودمون میگفتیم خب ما خودمون هستیم این پهلوی ما هست که همون پارسی شده و پارتی شده و کسانی یک اندکی دورتر از ما بودن اونها رو گفتیم مردم اونوری این نشان میده که کسانی که یک جایی شهرنشین بودن و یک فرمان روایی داشتن مردمی بودن که اندکی از اینها دور بودن و ما میبینیم که همین افغانه و اگر شنوندگان و بینندگان افغانی داریم میخوام به اونها هم بگم که یادمون باشه که ما خودمون به فارسی افغانی یا فارسی کابلی اوغان میگیم که همون آبا پس ما مردمی داشتیم از خود که اندکی از ما دور بود اینها بودن زبان پشتو رو وقتی میگیریم خود کلمه پشتو رو من از لحاظ زبان شناسی همون پرتو میدونم که پهلو باشه یعنی اینها هم پهلوی بودند یعنی کلمه افغان و پشتو یک معنا داره که مردمی بودند که نزدیک های پارس و ماد و اینا پهلوهای اونها زندگی میکردن اینا پهلوی بودند همسایه های باید گفت دیوار به دیوار من دو که شما حالا این تحقیق رو و این تجربهش رو در زمینه از دیدگاه ما که اونها پهلوی ما میشون درسی اونها خودشون چیم با هنگامی که به اون نام مردم خودشون چی میشن حالا امروزا که خودشون پشتون میگن یا دو لحظه دارن زبان پشتو یک, یک شینی داره که این شین نیست بلکه شینه پشتو دارن یا پختو دارن پختو یا پختو این همین پیشاور رو بعضی خودشون یا پخور میگن یا پشور میگن و شینی می نویسن که